నమస్కారము నా పేరు గాలి సురేష్ మీరు ఈ వీడియో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్లో చూస్తున్నారు ఇవాళ మనం సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ గురించి తెలుసుకుందాము నేను ఒక నేను లైవ్ వీడియో చేశాను అక్కడ మనం టర్మ్ పాలసీ గురించి మాట్లాడుకునే టైంలో మనకి సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ గురించి అనటం జరిగింది సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకప్పుడు నేను బ్రీఫ్గా ఇచ్చాను సో ఆ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ కాబట్టి దాని గురించి ఒక వీడియో చేసి మన పాలసీ హోల్డర్స్ లేకపోతే మన సబ్స్క్రైబర్స్కి ఆ విషయం తెలియపరచడానికి నేను బేసికలీ ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది సో ముందుగా ఏంటంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్షన్స్ అంటే సెక్షన్లు ఏంటి దానికి రిలేటెడ్ ఎటువంటి క్వైరీస్ మనకి ఉంటాయి అనేది ఐఆర్డిఏ సెక్షన్లో ఒక సపరేట్గా అమెండ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎటువంటి పాయింట్స్ రేస్ చేశారు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ పాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనం ఇవాళ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఓకేనా సో స్టార్ట్ చేద్దాము సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి సో సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కింద నో పాలసీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ షాల్ బి కాల్డ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎనీ గ్రౌండ్స్ వాట్స్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పాలసీ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూన్స్ ఆఫ్ ద పాలసీ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ సర్ రివైవల్ ఆఫ్ ద పాలసీ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ ద రైడర్ ఆఫ్ ద పాలసీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లేటర్ సో ఇక్కడ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఇష్యూ అయిపోయింది ఇష్యూ అయిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాల దాకా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ రేస్ చేసే ఆప్షన్స్ లేవు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఈ పాయింట్ అక్కడ మనకి చెప్తున్నారు సో మళ్ళీ చెప్తాను నేను మనం ఈ పాలసీ తీసుకున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీకి నేను పాలసీ తీసుకున్నాను సో ఈ పాలసీ మీద ఎటువంటి క్వేరీస్ అడగాలన్నా ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎప్పుడు దాకా అడగచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దాకా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర కంప్లీట్గా రైట్స్ ఉంటాయి ఆ పాలసీ డాక్యుమెంట్ మీద రాసింది కంప్లీట్గా దాని మీద క్వశ్చన్స్ రేస్ చేయాలి అనే పాయింట్ మనకి ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ మనకి చెబుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మీరు పాలసీ డాక్యుమెంట్ మీద రాసినది అప్లికేషన్ మీద రాసిన దాని మీద క్రాస్ క్వశ్చన్ చేయడానికి మూడు సంవత్సరాలు అనేది టైం ఇవ్వటం జరిగింది ఈ సెక్షన్ కింద ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎందుకు అడగాలి అనేది సెకండ్ పాయింట్ మనకు చెప్తుంది సో కాల్డ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఎనీ టైమ్ విత్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ విచ్ బేస్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అనేది ఇక్కడ చెప్పారు సో ఫ్రాడ్ చేయాలనుకున్నాం మన పాజిటివ్ పాలసీ హోల్డర్ సో ఆ గ్రౌండ్స్ మీద లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మన పాలసీ అనేది క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది పాయింట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఈ ఫ్రాడ్ ఎందుకు వస్తుంది ఈ ఫ్రాడ్ ఎందుకు వస్తుందంటే దానికి నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ అడిగారు సో బేసికలీ ఏంటంటే అది ఫ్రాడ్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే ప్రొవైడెడ్ దాన్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ షాల్ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ రైటింగ్ టు ద ఇన్సూర్డ్ ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ నామినీ ఆర్ అసైనీ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్స్ ఆర్ మెటీరియల్ ఆన్ విచ్ సచ్ డిసిషన్ ఈజ్ బేస్డ్ సో బేసికలీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ మా సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే మనం యాజ్ అ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏదో ఫ్రాడ్ అనిపించింది ఆ ఇన్సూరెన్స్ డాక్యుమెంట్లో మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్లో సో ఆ డీటెయిల్స్ గురించి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కమ్యూనికేట్ చేశారు ఇన్సూర్డ్ పర్సన్కి కమ్యూనికేట్ చేశారు నామినీకి కమ్యూనికేట్ చేశారు సో కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత బేసికలీ ఆ రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేం మీ పాలసీ డీటెయిల్స్ చూసిన తర్వాత మాకు మీ డీటెయిల్స్లో ఫ్రాడ్ అనిపించింది మీరు ఫ్రాడ్ చేశారు సో ఫ్రాడ్ ఎందుకు చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి దాని గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ సబ్ సెక్షన్ ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటి సో ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటంటే ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ కమిటెడ్ బై ద ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్ ద ఏజెంట్ విత్ ఇంటెంట్ టు డిసీవ్ ద ఇన్సూరర్ ఆర్ టు ఇండ్యూస్ ద ఇన్సూరర్ టు ఇష్యూ అ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి యాజ్ అ పాలసీ హోల్డర్ ఏం చేస్తామంటే నాకు ఈ పాలసీ నా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది కానీ నేను నా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో డిస్క్లోజ్ చేయలేదు కారణం ఏంటి నాకు ఈ పాలసీ రావాలి నా దగ్గర టర్మ్ పాలసీ లేదు 
కానీ నాకు ఆ టర్మ్ పాలసీ కావాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కావాలి ఎందుకంటే నా దగ్గర ఏం పాలసీ లేదు నా ఫ్యామిలీకి నేను సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి దానికోసం నేను నా దగ్గర ఉన్న హెల్త్ కండిషన్ని నేను డినాయ్ చేస్తున్నాను లేకపోతే ఏదో ట్రెడిషనల్ పాలసీ పెద్ద కవరేజ్ తీసుకొని నేను నా హెల్త్ కండిషన్ని నేను డినాయ్ చేస్తున్నాను నేను డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు సో దానివల్ల ఆ ఫ్రాడ్ చేయటం వల్ల మనకేంటంటే ఈ కండిషన్ వచ్చింది అది ఎవరి వల్ల జరిగింది అది పాలసీ హోల్డర్ వల్ల జరగచ్చు లేకపోతే ఏజెంట్ వల్ల జరగచ్చు సో ఏజెంట్ కూడా కొంతమంది ఏం చెప్పవచ్చు అంటే మీకు సార్ మీ పాలసీ కండిషన్ మీ కండిషన్ చూస్తే పాలసీ రాపవచ్చు మనం ఇది డిస్క్లోజ్ చేస్తే చేయకపోతే మీకు పాలసీ ఇచ్చి వచ్చేస్తుంది సార్ ప్రాబ్లం లేదు మనం పాలసీ ఇప్పించేస్తాం మీకు అనేది చెబుతారు ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి బేసికలీ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా ఇంటర్క్రిసిస్ చాలా చిన్న చిన్న ఫైనర్ పాయింట్స్ అనేది మనం గమనించాలి ఎక్కువ ఏజ్కి ఎక్కువ సమ్మెషోడ్ అని అయ్యి తీసుకున్నా కూడా అక్కడ కూడా మనకేంటంటే మేనిపులేషన్ అనేది జరగవచ్చు కొన్ని కొన్ని మిస్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది జరగవచ్చు ఇంటెన్షన్ ఏంటి మనకి నాకు పాలసీ రావాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మనం యాజ్ అ పాలసీ హోల్డర్ లేకపోతే ఏజెంట్ ఎవరి వల్ల అయినా చిన్న తప్పు జరిగే అవకాశం ఉంది సో ఆ అవకాశాన్ని తొలగించడానికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఒక రైట్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఫ్రమ్ ఐఆర్డిఏ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్షన్ కింద మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో ఎటువంటి ఫ్రాడ్ మీరు కనిపెడితే ఆ ఫ్రాడ్ వల్ల మీరు ఆ పాలసీని మీరు డినాయ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డినాయ్ చేయటం వల్ల ఆ కంపెనీ మీకు పాలసీ నుంచి మొత్తం రెప్యూడియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే క్లెయిమ్ వచ్చిందా లేదా అది తర్వాత సంగతి డినాయ్ చేసే చాలా పెద్ద అవకాశం ఉంది అండర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ సో ఇది మన వల్ల అవ్వచ్చు ఏజెంట్ వల్ల అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫేస్ చేసేది ఎవరు పాలసీ హోల్డర్ మన దగ్గర మన పాలసీ కాబట్టి మనమే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ పాయింట్ తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ లో మనకేంటంటే ఇన్సూరెన్స్కి అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫేత్ అనేది ఒక ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ కింద మనకి వస్తుంది సో అండ్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో మనకి అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫేత్ అనేది ఒక పాయింట్ చెప్తారు సో అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫేత్ అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు నేను యాజ్ అ పాలసీ హోల్డర్ నాకు నా గురించి బాగా తెలుసు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కన్నా నాకు నా గురించి బాగా తెలుసు నా హెల్త్ గురించి బాగా తెలుసు నా ఫ్యామిలీ హెల్త్ గురించి బాగా తెలుసు అన్ని విషయాలు నేను స్పష్టంగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మెన్షన్ చేసే బాధ్యత ఎవరంటే మీది మీ ఏజెంట్ది అలా ఇద్దరు కలిసి ఆ పాలసీ ఇష్యూ చేయడానికి ప్రాసెస్ మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యారనుకోండి సో ఇటువంటి ఎటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా మీ పాలసీ క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు రిజెక్షన్ అనేది జరగదు ప్లస్ కంపెనీ వాళ్ళ తరపు నుంచే మనకి పాలసీ డినాయ్ చేసే ఎటువంటి అవకాశం అనేది రాదు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు సో డిసీవ్ అనేది ఉండదు సో అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫేత్ మీ గురించి మీకే బాగా తెలుసు మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గురించి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మీరు ఉన్నట్టు ఉన్ను ఉన్నట్టు చెప్పాలి రిప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి సో సో ఇదే గ్రౌండ్స్ మీద బేసికలీ డీటెయిల్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో ఎ పాలసీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మే బీ కాల్డ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఎనీ టైమ్ విత్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సో విచ్ ఎవర్ ఇస్ లేటర్ సో ఇన్ కరెక్ట్లీ నే ప్రపోజల్ సో బేసిక్లీ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సో మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ని సప్రెస్ చేశారు సో స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే నాకు షుగర్ ఉంది షుగర్ ఉంటాం బేసిక్లీ ఏంటంటే బీ షుగర్ ఇంకా డయాబెటీస్లో మనకి డిఫరెన్స్ తెలియదు చదువు తక్కువ లేని వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళకి మేబీ డిఫరెన్స్ తెలియపోవచ్చు సో వాళ్ళ ఏంటంటే మనం డయాబెటీస్ ఏజెంట్ డయాబెటీస్ అంటే మాకు లేదంటారు కానీ ఆయన షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ మింగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏంటంటే బేసికలీ అది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి సో అది మన మన నుంచి మెన్షన్ చేయబోతే బేసిక్లీ ఒక విషయం తెలుసుకోండి ఇవాళ మనకేంటంటే హై ఎండ్ పాలసీస్ మనం తీసుకోపోవచ్చు సో టర్మ్ పాలసీస్లో మెడికల్ కంపల్సరీ తీసుకుంటున్నారు కానీ మిగతా ట్రెడిషనల్ పాలసీస్కి మీరు వెళ్తున్నారు ప్రీమియం యాభై వేల లక్ష రెండు లక్షల దాకా మీరు ప్రీమియం కడుతున్నారు సంవత్సరానికి సో ఆ సెట్వంటి పాలసీస్కి మెడికల్స్ అనేది ఉండదు కానీ మీరు ఏంటంటే ఒక గ్యారంటీడ్ సమ్ అషోర్డ్ అమౌంట్స్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇస్తున్నారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద మీకు పాలసీ అనేది రెప్యూడియేట్ చేసుకోవచ్చు మిస్ రిప్రజెంటేషన్ కింద రెప్యూడియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీ హెల్త్ చెకప్ జరగట్లేదు కానీ మీరు ఉన్నట్టు మీరు రిప్రజెంట్ చేయలేదు మీ హెల్త్ కండిషన్ 
ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ గా చేయలేదు ఎందుకంటే మనకి ఆ రిప్రజెంటేషన్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటారు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నది అక్కడ డెత్ క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆ డీటెయిల్స్ అనేది క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు మో పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ అనేది చెక్ చేసుకుంటారు హెల్త్ యాక్సిడెంటల్ జరిగిన లేకపోతే నార్మల్ ఉన్నా కూడా అప్పుడు మనకేంటంటే ఆ డీటెయిల్స్ చెక్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెత్ అనేది తీసుకుంటారు సో ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ డెత్ అక్కడ మనకి బయటపడితే సో అక్కడ మీరు దొరికిపోతారు సో అక్కడ దొరికిపోతే బస్ బేసిక్లీ ఏంటంటే హూ ఇస్ టు బి బ్లేమ్డ్ అందుకే నేను నాకు అన్నాను కదా అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫేత్ మీ విషయాలు ఖచ్చితంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పేపర్ మీద పెట్టేసింది పాలసీ వస్తే వచ్చింది లేకపోతే డే రాదు సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ప్రెషర్ కింద మీరు మీరు మీ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ని తారుమారు చేశారనుకోండి రేపు మీ వల్ల మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సఫర్ అవుతారు మీరు న్యాచురల్ క్లెయిమ్స్ అనుకుంటే దాంట్లో కూడా మీరు సఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బేసికలీ ఈ రెప్యుడియేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే డెత్ క్లెయిమ్ విషయంలోనే జరుగుద్ది మెచ్యూరిటీ క్లెయిమ్లో ఎటువంటి ప్రాసెస్ అనేది జరగదు సో ఈ డెత్ క్లెయిమ్ కోసమే మనం ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ గురించి వివరంగా మనం స్పష్టంగా తెలుసుకుంటున్నాము సో ఈ పాయింట్ తోటి మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం వెళ్దాము ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంపో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ షాల్ బి ప్రివెంట్ ద ఇన్సూరర్ ఫ్రమ్ కాలింగ్ ఫర్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ at that at any time if he is entitled to do or no policy shall be redeemed so basically ikkada entante age age okati kaani oka vere edi chupicharu so basically entante ikkada chaala problems meer face chesukovachu oka document lo okati untadi rendo document lo rendo untadi so meeru edi follow avvandi ante ivvala aadhar card అనేది చాలా విపరీతంగా అన్నిటికీ తీసుకుంటావు జరుగుతుంది సో యాజ్ పర్ ఆధార్ కార్డ్ అనేది మీరు మీ పాలసీ డీటెయిల్స్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోండి ప్యాలి ఐదర్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి ఒకటి మీరు స్పష్టంగా నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్లో ఒకటే ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఉండేటట్టుగా మీరు చూడండి సో స్పెసిఫిక్ ఎందుకంటే ఒక మనిషికి రెండు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎలా ఉండొచ్చు అనేది మీరే క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ డేట్ని మిస్ మ్యాచ్ అవ్వకుండా ప్రతి డాక్యుమెంట్లో ఒకటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండేటట్టుగా మీరు చేయండి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కూడా మనకేంటంటే ఏదన్నా ఉంటే బేసికలీ మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ ఆర్ ఏజెంట్ ఎవరి దగ్గర మీరు పాలసీ తీసుకున్నారు వాళ్ళతో కూడా ఆ విషయాలు అనేది డిస్క్లోజ్ చేసి మీరు దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో బేసికలీ బేస్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ గ్రౌండ్స్ ఎందుకంటే మొత్తం డిజిటల్ అయిపోతుంది ఇవాళ మీరు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీ డీటెయిల్స్ అనేది క్రాస్ మీద చేసేస్తారు ఆధార్ కార్డ్ ఒకటి పెడతా అంటే అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఆ డీటెయిల్స్ మీద మీరు ఒక డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బట్ ఆధార్ కార్డ్లో వేరే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది సో అక్కడ మిస్ మ్యాచింగ్ అయిపోతుంది ఆధార్ కార్డ్ మీరు చూస్తుంటే మనకి సిక్స్టీ త్రీ ఉంది కానీ మీరు పాలసీ ప్రకారంగా చూస్తుంటే మీకు సిక్స్టీ ఉంటుంది సిక్స్టీలో పాలసీస్ మీకు ప్రీమియం తక్కువ పడి ఉంటుంది ప్లస్ మీరు రాంగ్ మూడు సంవత్సరాలు తక్కువ చూపిస్తున్నారు సో చాలా పెద్ద మిస్ మ్యాచ్ అనేది అండి సో ఈ విషయాలు ఖచ్చితంగా మీరు గమనించాలి దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్షన్ మనకి ఆ పాయింట్ కూడా టచ్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇవాళ ఈ సెక్షన్స్లో మనకేంటంటే కొన్ని క్వేరీస్ ఎఫ్ అండ్ క్యూస్ డెఫినెట్లీ ఎఫ్ అండ్ క్యూరీస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి సో దీంట్లో మనకు రెండు ఒకటో రెండు మనం చూసుకుందాము దాని బేసిస్ మీద మనం ఆ విషయాలు ఇంపార్టెంట్ అనేది చూసుకుందాము సో ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూస్తాము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిలైట్ మూడు సంవత్సరాల ముందు ఈ పాయింట్స్ క్వశ్చన్ చదివే చదవండి మీరు స్క్రీన్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాల ముందు మనిషి చనిపోయాడు కానీ దాన్ని క్లెయిమ్ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చేయడం జరిగింది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలి సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గురించే వాళ్ళకి ఉంటుంది త్రీ మూడు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మనకి ఎటువంటి రెప్యుడియేషన్ కోసం మనకి ఉండదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఏమేమి చూసుకుంటుంది గమనించండి రెప్యుడియేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యాక్ట్ ఆర్ బ బేసికలీ ఏంటంటే ఫ్రాడ్ సో ఈ విషయాలు బేసిస్ మీద మనకేంటంటే డినాయ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మంచి ముందే చనిపోయాడు అంటే పాలసీ తీసుకున్న పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత రెండు రెండు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలల్లో మంచి చనిపోయాడు కానీ వాళ్ళ
ఒకవేళ ముందు చనిపోయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు కానీ క్లెయిమ్ అనేది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చేశారు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెక్షన్లో మనం ఏం చూసాము ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్న ఫ్రాడ్ రిప్రజెంటేషన్ అనే విషయంలో అక్కడ ఫస్ట్ ఈ త్రీ ఇయర్స్లోనే ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మనం క్లెయిమ్ చేసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ జెన్యున్ రీజన్ అనేది మనం ఇవ్వాలి ముందు మనిషి ముందే చనిపోయాడు మీరు ఇప్పుడే ఇప్పుడు దాన్ని రేస్ చేస్తే ఎలా అనే పాయింట్ కంపెనీ రేస్ చేసుకోవచ్చు దానికి మీ సమాధానం కరెక్ట్గా ఉండాలి వేరే పాలసీస్ మీరు తీసుకున్నారు ఈ పాలసీస్ ఎందుకు తీసుకోలేకపోయారు అనేది క్వశ్చన్ మీకు రేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ పర్సన్ ఎన్ని పాలసీస్ తీసుకున్నాడు అది రికార్డ్స్ చూస్తే డెఫినెట్లీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఆ రికార్డ్స్ తెలిసిపోతాయి సో ఆ రికార్డ్స్ బేసిస్ మీద వాళ్ళు ఆ పాయింట్స్ అనేది చూస్తారు సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదే దాంట్లో మనకేంటంటే యూలిప్ ప్లాన్స్ చాలా మన వెంట జరిగింది ఈ యూలిప్ ప్లాన్స్లో ఏమవుతుందంటే మనం ప్రీమియం కట్టాము త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ అయిపోయింది పాలసీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము ఎవరో గురించి ఎవరో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇవాళ మనం యూట్యూబ్లో చాలా విషయాలు మనం వీడియోస్ చూసుకుంటా చూసుకుంటా చాలా ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మనకు తెలిసిందరే